还有四天，这份情报一定要送出去。宋公子，这行色匆匆的，是要往哪里去？沈小姐。外墙可不比内规，这么晚了怎么还乱跑？宋公子别忘了，这里是我家，到底是谁乱跑？一个月前，组织派我假扮宋元潜入沈家窃取军器，我至今没有想明白，为什么这个任务会落在我头上。嗯，倒是有你爹当年的风采啊，嗯，<笑>不错。嗯，等会儿就安排你跟婉清见面。这是我第一次见沈小姐，她看起来病殃殃。不过好在事情进展的很顺利，我与沈小姐相处的特别好。她跟她爹不一样，沈小姐是个善良的人。沈小姐当心。在园子散散步，才感觉自己像个正常人。沈小姐，看来面色不错啊，我再来给你把下脉。听说了吗？府上出了奸细，在抓人呢。说是奸细偷了东西，这会儿关了府门，谁也不来不及了。今天必须把消息送出去。听说小姐大喜日子将近，这身子可是好了不少。多亏林大夫心灵妙手，这次的配药。可比之前简单多了。说起这药方，我最近难以入眠，超得一方子，据说安神有奇效，想请林大夫看看。啊，南心白芷，雄武十月六日，果然是他的自己。神君请心间，并肩共，举而见之。这药方甚佳，再下去心情倒退了。宋元，你到底是谁？春生，见字如面。也许这封信还没能到你手中，我已经不在这世上。此前我不明白，为何派我这个女子来完成任务。但我想，不管是男子还是女子，看到这沈庆狗贼欺压百姓、民不聊生，定挺身而出，救人民于水深火热之中。嗯、大师，您看，这药方子从宋元枕头下找到的，有蹊跷。嗯，药方传情报。他们倒是用心呢。他们怎么知道这一切都在大帅的掌控中？众神狗贼的圈套了，情报是假的。不信女子早就觉得有问题。宋元，你真是有惊无险啊！不，你不是宋元，沈小姐，你一直都在利用我，你把我当什么了？我把你当成我的未婚妻。你以为我不知道你是个女的吗？你去哪里？我要把情报是假的消息传出去。现在外面全是要抓你的人。这个时候出去，难道情报比你的命重要吗？错误情报，是我传出去的。我要你活！你要帮我？你真是疯了！陪你一起疯，宋渊，我知道你要去做什么。他们说出征前要洗衣沐浴，今天我为你愈发壮行。就如你信上所说，他贪心又暴虐，苛捐杂税，欺压百姓。这座城民不聊生，烂透了。你没有被困在宅院里，反而出来为信仰作战，我很钦佩你。宋元，你说，欺百姓者，都是当世之烂肉，唯有剔除烂肉，世道方可清明。去吧，穿上我的衣服，扮成我的模样，带着我的希望
，去帮这个世道把烂肉都剜掉。沿着花园那条路走，我都交代好了。你跟我一起走吧，你爹不会放过宋渊。我相信你们，会让这个世道好起来的。爬外的东西，爹，天黑久了，总是要亮的。后来，我再也没有听到过沈大小姐的消息。沈婉清，我走出来了，你呢？你身体还安恙吗？你看到天亮了。素媛，我虽自称天生两薄，也未闻到磊落。我虽寂寞，也曾尝试修改结果。当身一落成枷锁，何以又无处可躲？我又能怎么做？黑暗突然下起大雪，悠悠飒飒，天尽头似乎有束光晕开了。